ከ20 አመት በፊት እንደ አውሮፓኑ በ1999 በውጥ እንደረጃ የነበረው የኢንተርኔት ግብይት በአሊባባ ሲጀመር ሰዎች በሩቅ የሚሸሹት አምነው ገንዘባቸውን የማያወጡለት ነበር ዛሬስ ዛሬ ከ20 አመት በኋላ አሊባባ በአመት 1 ትሪሊየን ዶላር የሚያንቀሳቀስ ኩባንያ ሆኗል 3.4 ቢሊዮን ዶላር ሽያጭ የሚካሄድባቸው ቁሳቁሶችም ይገኙበታል በየደቂቃው ወደ ተጠቃሚዎችም ይላካሉ በዚህ ቴክኖሎጂ መር ዘመን ዓለምን ካስደመሙት ኩባንያዎች አንዱ በሆነው በአሊባባ ዋና መስሪያ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኩብኝት አድርገዋል ታዲያ ይህ ኩባንያ ከመመስረቱ ጋር ተያይዞ ከ40 ሚሊየን በላይ ቻይናውያን ሥራ ተፈጥሮላችኋልና በጉብኝቱ የአንድ ጠንካራ ተቋም ተጽዕኖ ምን ድረስ እንደሆነ መመልከት ይችላል ሊላሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታው መክሪያ በጣም ብዙ በጣም ግዙፍ የሚባል ካምፓኒ መሆኑን አይተናል በተለይ በዲጂታል ኢኮኖሚ በመጠቀም ሀገር ወይ ደግሞ አንድ አካባቢ አንድ ካምፓኒ ምን ያክል ሊቀየር እንደሚችል በአይኖቻችን ያያየን ነው አሊባባ ብቻውን ለዚህ ከተማ ለዚህ ለሃንጁ ከተማ በቀን 10 ሚሊዮን ዶላር ነው ቀረጥ የሚከፍለው በቀን 10 ሚሊዮን ዶላር ማለት ወደ አመት ስንቀይረው ወደ 3.6 ቢሊዮን ዶላር ለከተማው ቀረጥ ይከፍላል ይሄ እንግዲህ ይያወራን ያለ ነው ይዛሬ 20 አመት ምንም ያል ነበረ ዜሮ ላይ የነበረ በዚህ 20 አመት ውስጥ በቀን 10 ሚሊዮን ዶላር ሊያስከፍል የሚችል ቀረጥ ብቻ ለከተማው ያስከፍል የሚችል አቅም የመጣው ቴክኖሎጂን በመጠቀም ዘመናዊ ቴክኖሎጂንና የኤሌክትሮኒክስ ግብይትን ከማስፋፋት እኩል ለሥራ ፈጠራም ትኩረት የሰጠው አሊባባ ኩባንያ አሁን በዘርፉ የሥራ ዕድል ያገኙትን ሰዎች ቁጥር ከ40 ሚሊየን ወደ 100 ሚሊየን ከፍ የማድረግ እቅድ እንዳለው የኩባንያው ባለቤት ጃክ ማ ተናግረዋል ለዚህ ደግሞ ደቡብ ምስራቅ እስያና አፍሪካ ዋነኛ መዳረሻዎቻቸው ይሆናሉ ከቦርድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ጃክ ማ የተነጋገሩት ጃክማ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ኢትዮጵያን እንዲጎበኝ በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ያሉትን በተለይ በቴክኖሎጂ በኢኮመርስ ሊደረጉ የሚችሉትን የታሰቡትን ነገሮች በተለይ ወጣቱን ኢንካሬጅ በማድረግ በጣም ብዙ ወጣት ያለበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ማለት ስለዚህ እነሱን ኢንካሬጅ እንዲያደርግ በቃ መጥተ ወጣቶቻችን ኢንካሬጅ አርግልን ብለው ነው የጠየቁት እሱም ኖቬምበር ላይ በሚቀጥለው ወደ ዳር አከባቢ እንደሚመጣ ቃል ገብቷል ከ15 አመታት በፊት በአለም ላይ ከነበሩት 10 ኩባንያዎች ውስጥ አንዱ ብቻ ነበር የቴክኖሎጂ ኩባንያ። ከ10 አመታት በኋላ ግን ይህ በእጅጉ ተቀይሮ ከ10 ተቋማት ስምንቱ የቴክኖሎጂ ማበልጸጊያና መተግበሪያ ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማት ሆነዋል። የቀድሞው ትውልድ ሀብት ማመንጫ የነበረው የተፈጠሩ ሀብትና ማዕድን ዛሬ ወደ ቴክኖሎጂነት ተቀይሯል ሚላሉ ሚኒስትሩ አሁን ዓለም ላይ ሀብት እየመነጨ ያለው ይስራ ድል እየመነጨ ያለው በቴክኖሎጂ ነው ያው ምንም ነገር በሌለበት ምንም ነዳጅ ሀብት በሌለበት ግን ቴክኖሎጂ ኢነብልድ የሆኑ ቢዝነሶችን ቴክኖ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ኩባንያዎች ናቸው አሊባባ ብቻ ሳይሆን አማዞንን ብንወስድ ማይክሮሶፍት ብንወስድ ጎግልን ብንወስድ ፌስቡክን ብንወስድ እነዚህ ማድን የላቸው ነዳጅ የላቸው ባንክ አይደሉም ግን በቴክኖሎጂ ኢነብልድ ቴክኖሎጂን ድራይቪንግ ፎርስ በመሆን የሚሰሩ ተቋማት ናቸው አሊባባ ማሚያየ ነው ይሄ ነው ታዲያ ቴክኖሎጂ መር ግብይትን ለመፍጠር ያሉትንም በኢትዮጵያ ለማጠናከር ከሕግ ማቀፍ አንስቶ የቴሌኮም ዘርፉን ማሻሻል የሚያስፈልጋል ተብሏል ለዚህ ደግሞ የቴሌኮም ዘርፉን ከኢኮኖሚው ጋር በጥብቅ ማስተሳሰር ቀጣዩ የመንግስት የቤት ስራ ሆኗል። ቴክኖሎጂ ኮነክቲቪቲው ኔትወርኩ ሪላይብል ምክንያቱም ገንዘብ ነው የሚዛወርበት ይሄ ገንዘብ የሚዛወርበት ኔትወርክ ሪላይብል መሆን አለበት ሴኩር መሆን አለበት እኛ አሁን እኛ ሀገር አንዱ ነገር ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተሞቻችን ከኢኮኖሚ ጋር ለኢኮኖሚ ጋር አገናኝተን ገና ብዙም ስላል ተጠቅምንበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸሮቻችን ዌብሳይቶቻችን ሶሻል ሚዲያዎቻችን ሁሉ ኢኮኖሚውን ድራይቭ ማድረግ አለባቸው። ለኢኮኖሚ ነው ፌስቡክ ቤዚካሊ የኢኮኖሚ እንጂ የሶሻል ሚዲያ ብቻ አይደለም ፌስቡክ ከፍተኛ የሆነ አድቨርታይዝ የሚደረግበት ከፍተኛ የሆነ ሀብት የሚመነጭበት ነው። ግን እኛ ለዛ ለኢኮኖሚ ድራይቭ ለማድረግ ሀብት እንዲመነጭ እየተጠቀምን አይደለም ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንሰራቸው ነገሮች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዛሬ ከጃክማ ከራስ ያወሩ ይሄ ጃክማ እዚህ አሊባባ ላይ የታየው ተአምር ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ እንዲመጣ ይፈልጋሉ ወደ አፍሪካ እንዲመጣ ይፈልጋሉ